الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فمن رايا سهل مالي سهل دي الله عند بيجيلك يا سوشيتي وند كلبنه انشرت وند تقويور وند جيبكنا من ينور من نور وبديشك يا الله سبحانه وتعالى نما لاوري തക്കവയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ലോകവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണിത് നബിദിനമേ സലോബാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിയോഗിച്ച കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ റസൂർ സലോബാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായി ജീവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വർദ്ധിക്കുകയും ആളുകൾക്ക് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാവുകയും മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിദിനെ സ്വന്തമായ അവർ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ലോകത്ത് വളരെ മോശം ആളുകളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വർഗീയതയും കലഹവും കൊലയും ആണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ മതമുള്ള ആളുകളുണ്ട് മതമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയും നബിദുരുമേ സ്വലം ബാബുലിയും സ്വലമെ പരിഹസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് വർദ്ധിച്ച ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒത്തുപയും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും കലഹത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതാണ് റസൂർ സല്ലാസ്ലമയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതമുള്ള ആളുകളാണ് മതവിശ്വാസികളാണ് അതിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും ഏകദൈവ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും പിൻഗാമികളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് ഏതായാലും ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ഒരേ വിധത്തിൽ ആരാധന നടത്തുന്നവരോ അല്ല ഈ ആളുകളൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണം കലഹമില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ യുദ്ധമില്ലാതെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്നതാണ് ഖുറാൻ അത് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ഒരു അള്ളാഹു ആണ് എന്നതാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയും മറ്റു ഭാഷകളിൽ വേറെ പേരുകളിൽ പറയും ഏതായാലും സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും രക്ഷകൻ നാഥനുമായ ആ ഒരു ശക്തി അള്ളാഹു അവൻ ഏകന സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞന ആ റബ്ബിനെ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ എന്നല്ല അറബികളെ എന്നല്ല ജനങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടുമാണ് ആ കൽപ്പന എന്താ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ല റബ്ബക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാണ് വിവാദത്ത് ചെയ്യ ആ റബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലക്കത്തും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് വല്ലദീന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വഴിപ്പിച്ചവൻ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തന്നവൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പടച്ചവനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുക അത് അമ്പത് രൂപയും സലമാവും പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ റബ്ബല്ല റബ്ബത്തും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റബ്ബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നത് മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് എനിക്കൊരു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദൈവം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ദൈവം അറബികൾക്ക് വേറൊരു ദൈവം കേരളക്കാർക്ക് ഒരു ദൈവം കന്നഡക്കാർക്ക് വേറൊരു ദൈവം അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ റബ്ബ് മുഴുവനാണ് അപ്പൊ ഒരു റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലക്ക് ഒരു അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇപ്പൊ മനുഷ്യർ പല ജാതിക്കാരുണ്ട് പല ഭാഷക്കാരുണ്ട് പല മതക്കാരുണ്ട് പല നാട്ടുകാരുണ്ട് പല നിറത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാടും വീടും ഭാഷയും നിറവും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ പങ്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പിറകോട്ട് പിറകോട്ട് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു പിതാവിന്റെയും ഒരു മാതാവിന്റെയും മക്കളാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിനാക്കും നിങ്ങളെല്ലാം നാം സൃഷ്ടിച്ചത് 
ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ആദ്യ പിതാവായ ആദം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളാണ് കുല്ലുക്കും ആദം നിങ്ങളൊക്കെ ആദമിൽ നിന്നുണ്ടായവരാണ് ആദം നിൻ തുറാബ് ആദം മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായവരാണ് തന്റെ അന്ത്യപ്രസംഗത്തിൽ ഹറ്റത്തിൽ വരായി വെച്ച് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു കുല്ലുക്കും ആദം ആദം നിൻ തുറാബ് നിങ്ങളൊക്കെ ആദമിന്റെ മക്കളാണ് ആദമിനെ അന്താവ് മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കല അതുകൊണ്ട് ഒരു അറബി വംശജന് ഒരു അനറബിയെക്കാളോ ഒരു വെളുത്തവന് കറുത്തവനെക്കാളോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ല തക്വ കൊണ്ടല്ലാതെ അപ്പൊ ഞാൻ വെളുത്തവനാണ് ഞാൻ അറബിക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇല്ല തക്വ തക്വ കൊണ്ടല്ലാതെ എന്താ തക്വ സൂക്ഷ്മതാബോധമാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധമാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തക്വ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ തക്വ ഉണ്ടാവൂ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തക്വ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ തക്വ ഇല്ല അള്ളാഹും റസൂലും കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അള്ളാഹും റസൂലും വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അത് ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് അവനാണ് പകലുള്ളത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് അതായത് തക്കവയുള്ളവർക്ക് ഒരുക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു അത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ഒരു പിതാവിന്റെയും ഒരേ ഒരു മാതാവിന്റെയും മക്കളാണ് എല്ലാ ആളുകളും അതിൽ നന്നായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകും മോശമായി ജീവിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാനും നമ്മോടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മോട് അള്ളാഹ് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹുന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കലഹവും വേണ്ട ആരെയും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമില്ല ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല ദീനിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഉക്രമായിട്ടുള്ള ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും മാത്രമാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ എന്റെ നാട്ടുകാരനല്ല ഇവൻ എന്റെ ജാതിക്കാരനല്ല ഇവൻ എന്റെ മതത്തിലല്ല ഇവൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒഴുക്കുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ കലഹിക്കുവാനോ ഒന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയണ ആളുകളോട് സംസാരം അത് കേട്ടിട്ട് ആർക്കും വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല നബിസല്ലാസ്ലമയുടെ ഇടപെടലുകൾ ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും നല്ലത് പറയുകയും എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം കാഴ്ച വെക്കുകയും ചെയ്തു അത് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളോടും അത് നബിദിർമേനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിത്രങ്ങളോട് മാത്രമല്ല നബിയെയും ഇസ്ലാമിനെയും വെറുക്കുന്ന ആളുകളോട് പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് നൽകേണ്ട നന്മകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുമായി ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അബൂ ത്വാലിബ് നബ്സുല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമയുടെ മുത്താബ അദ്ദേഹമാണ് അബൂ താലിബ് മരിക്കുന്നത് വരെയും സഹായിച്ചിരുന്നത് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തിരുന്നത് സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് അബൂ താലിബ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അബൂ താലിബ് മരിക്കുന്നത് വരെയും മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നെബിദിനി മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മുത്താപ്പയുടെ എല്ലാ സഹായവും സഹകരണങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം 
അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ മതവ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വസ്തുക്കൾ പണയം വെക്കുന്നതും പണം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടില്ല എന്നല്ലാതെ എന്റെ ജാതിയാണ് എന്റെ മതമാണ് എന്ന സങ്കുചിതമായ ഒരു രൂപത്തിലല്ല ഇനി നോക്കുമ്പോ അവർ എത്ര പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എത്ര പരസ്പരം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നെക്സമുള്ള ഹിജറ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നെക്സമുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ആ വാർത്ത സൗറിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു വാർത്ത സൗറിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എതിർവശത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകണം അതിന് പോകാനുള്ള ഗൈഡ് വഴികാട്ടിയായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ ഉറയിത്തിട്ട് എന്നാണ് ആ യുവാവ് മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു മക്കയിലെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ രഹസ്യ യാത്രയിൽ നിപ്സലി സലമ ഗൈഡായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴികാട്ടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു വർഗീയതയും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അകച്ചയും ഇല്ല നിപ്സലി സലമ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച ആ കാര്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൂർത്തിയാക്കി ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ എക്സലാഹു അലൈ വസലമയെയും അബൂബക്ക സിദ്ദി കൃതിയുള്ളവനെ മദീനയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇതാണ് റസൂ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മാനുഷികമായ മൂല്യം ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മാനവികത മനുഷ്യ സ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു മതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മക്കളാണ് എന്ന നിലക്കും മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ആദർശം വിശ്വാസം ദീൻ അത് ഓരോരുത്തരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എന്നുമുള്ള സന്ദേശം ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം എനിക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മതം എന്റേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ മതം നിങ്ങളുടേതാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തുക സാധ്യമല്ല എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് മാത്രമില്ല മതത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നും അള്ളാഹുനെ കൂടാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മൂർത്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ അപഹസിക്കുവാനോ ചീത്ത പറയാനോ പാടില്ല എന്ന് കൂടാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനെ കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹിനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഖുറാൻ വന്നത് ആ ഖുറാനിൽ സുഹാനമ്മ ആ ഖുറാനിലാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും അത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറയും വിവരമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തന്നെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവർ നീ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചീത്ത പറയും നീ മറ്റൊരു ആരാധനാലയത്തെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാ ആരാധനാലയത്തെ ഉപദ്രവിക്കും അപ്പൊ മാന്യമായ മിതമായ ശാന്തമായ മാനവികമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി ഉണ്ടായവേ മതിയാവും പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മതക്കാർ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് മുസ്ലിമുകളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും മറ്റ് മതവിശ്വാസികളും ഒക്കെയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ദുനിയാവിൽ ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ ശാന്തമായി ജീവിക്കുവാനും അവർക്ക് ശാന്തമായി ജോലി ചെയ്യുവാനും എല്ലാവർക്കും സമ്പാദിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും തൊഴിലെടുക്കുവാനും മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ അയൽവാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നാട്ടുകാർ എന്ന നിലയിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു കൂടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ദീനിന്റെ വിരോധമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതും ചെയ്യണം അതിന് ഉദൈവിയ സന്ധി പോലുള്ള ആ കരാറുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ലക്ഷലമ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാവി മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളും അല്ലാത്തവരുമായുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് 
انا سنتي سيني انت نيو نو كو مديني نبي صلى الله عليه وسلم ان صحابته وعشان يا اغريكيا مكه وي عمره جيا اور دعا چي گوندريكان انغري انا الله ابن احمد لبيتد ما اور عمره كو وند مكه ليك نوكيا كان ما دوره هذا مديديا 10 30 كيلو من ريبر تتيا بول اوري يا ان شاطوكا وند وند نبي ود محمد نمر ور كلام لا نيك بيليل وند عمره جيا നമ്മളെ നാട്ടുകാരൻ ഒരു കുടുംബക്കാരി മരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം പിരിക്കി പോകണം ഉമ്മ ചെയ്യാതെ അത് നമുക്ക് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാം ആ കരാർ സ്വീകരിച്ചാൽ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലക്കാലം നമുക്കിടയിൽ കലഹവും യുദ്ധവും രക്തച്ചൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരാർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നബ്സലമാവുലിസ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം അതത് മതിയിലേ നിന്നും എത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മ അവസാനിപ്പിക്കാണ് തഹല്ലുലാക്കിയാണ് മുടിയെടുത്ത് ഉമ്മ മതിയാക്കി അതിലെ കരാറുകളോ അതും പലതും മുസ്ലിമുകൾക്ക് വിഷമമുള്ളതാണ് മുഹമ്മദും റസൂലുള്ള അള്ളാഹ് റസൂലായ മുഹമ്മദും ഇവിടെയുള്ള ഈ കുറേശികളും തമ്മിൽ എഴുതുന്ന കരാർ അവർ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള എന്നത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വാർത്തമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആ വിശ്വാസമല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല എഴുതിയാൽ മതി അബ്ദുള്ള നബാ മുഹമ്മദ് അതിൽ അവർക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയ ശുശ്രൂഷകളാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നുള്ള കരലാസിൽ റസൂൽ എന്നത് മാറ്റാൻ നബ്സലുള്ളാഹുലിസ്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞു ആ റഹ്മാൻ എന്നത് മാറ്റണം കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയലില്ല അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് റഹ്മാൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അത് കൂടാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ അപ്പോ അത് റഹ്മാൻ ആണ് അല്ല എന്ന തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നെക്സലാഹുലിസ്ലം ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതും മാറ്റി എന്നിട്ട് ബിസ്മിക്കാ എന്ന് മാറ്റി ആരോപിച്ചു നോക്കൂ നെക്സലാഹുലിസ്ലമിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിട്ടുവീഴ്ച മാത്രമല്ല വേറെയുണ്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ മക്കയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കും ഷർക്കൾക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് നബീഡ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് അതും ഒരു വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നക്സലാഹുലിസ്ലം അംഗീകരിച്ചത് അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾ പത്ത് വർഷക്കാലം നമുക്കിടയിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല കലഹം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾക്കിടയിൽ രക്തച്ചൊരുക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആ ഒരു ഓഫർ വേണം ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തീവ്രവാദി ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ആതങ്കവാദി ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ഭീകരവാദി ടെററിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ നീതിയുടെ നന്മയുടെ മാനവികതയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആളുകളായി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിമുകളും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാവും ഇസ്ലാം ആളുകൾ ആദ്യ കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടല്ല അതിങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല വലിയ കോൺഫറൻസുകൾ ചേർത്തിട്ടല്ല അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് പിന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പോലും ഇല്ലല്ലോ ആ കാലത്ത് ആദ്യത്തെ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യരുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാം എത്തി സഞ്ചാരികളിലൂടെ കച്ചവടക്കാരിലൂടെ യാത്രക്കാരിലൂടെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും ആരാധന وصلى الله على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اتقوا الله عباد الله الله من كلبنه سجدون تقويه وجيبكم سديكم ان عندكم ورمبك يا الله تعالى نما الى ولي تقوى ومراكبكم على الله رمضان ما سن وران بو رمضان الكرسي نما ധാരാളം പറയും പ്രസംഗിക്കും ലേഖനം എഴുതി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വാക്കുകളുണ്ട് റമദാൻ പുണ്യങ്ങളുടെ കുക്കാലമാണ് റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആരാധന നിരതമാണ് നന്മയുടെ 
വസന്തമാ ഇതൊക്കെ റമദാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരണം റമദാനെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിന് തയ്യാറെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഒരുങ്ങണം റമദാനാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വരെ ഈ റമദാൻ വരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത്രാം തീയതി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എന്നാണ് വരാം എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി അയക്കണം റൂം ബുക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫുഡ് എന്താണ് ഒരു അതിഥിയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ വരുന്നു ഇത്രാം തീയതി റമദാൻ വരുന്നു അപ്പൊ വിവാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ റമദാൻ റമദാൻ എന്ന നിലക്ക് റമദാനിന് വേണ്ടി ഇരുങ്ങണം എന്തിനാണ് ഈ റമദാൻ വിശദമായി റമദാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപയും ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടും ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം പറയാം റമദാൻ നിങ്ങൾ തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തക്കുവ വലിയ സഹനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും സഹനം സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട ചിലത് ഒഴിവാക്കലും നമുക്ക് വിഷമമുള്ള ചിലത് ചെയ്യലും അതൊക്കെയാണല്ലോ സഹനം ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അത് ആ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള വിഷമം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹനത്തോടു കൂടിയാണ് അത് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനിന്റെ പകല് വൈകുന്നേരം ആറര മണി ആയാലും ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെയും നമ്മുടെ വെള്ളത്തെയും നമ്മുടെ നാവിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സഹനം ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നോമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള നോമ്പാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക വെറും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നോമ്പോ അത് അതാകും യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന് റസൂർ സലഹുസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ചീത്ത വാക്കും മോശം പ്രകൃതിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ ഭക്ഷണവും അവന്റെ പാനീയവും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ അവന്റെ നാവിനെയും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായി നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കണം ആ നിരക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചൈതന്യം ഒരു മാറ്റം അടുത്ത റമദാൻ വരെയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു എനർജി ഒരു ഊർജം കിട്ടണം ഒരു ഹരീതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം ഒരു ജുമാ മുതൽ അടുത്ത ജുമാ വരെ അതുപോലെ ഒരു റമദാൻ മുതൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു കഫാറത്താകുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കി കിട്ടുവാനുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ സുബൈ നമസ്കരിച്ച് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അല്പം ഒന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് ദോഹറായില്ലേ ദോഹർ നമസ്കരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അസറായില്ലേ അസർ നമസ്കരിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അറിവായില്ലേ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഷായുമായി അപ്പൊ ഈ ഇടവേളകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മോശമായി പോവാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ളി കേട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നു ദിക്കുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ മാറ്റു കളയാൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തക്കുവയുണ്ടാവാൻ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെയാണ് ഒരു ജുമാ മുതൽ അടുത്ത ജുമാ വരെ ഒരു റമദാൻ മുതൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് അധികമാണ് എന്ന് പറയാൻ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം ഇത് ഓടാനുള്ള ഇന്ധനം അതിന്റെ എനർജി ഈ റമദാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് പോലെ നമ്മുടെ ദ്വാര പോലെ അള്ളാഹുവിന് തഫി ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണിത് ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായില്ലേ അന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതൊരു ഒരു വിളക്ക് മാറും പോലെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ീദിന്റെ ശബ്ദം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന കുർവാനും സുന്നത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുന്റെ ഒരു ഭവനമാണിത് മുഖ്താർ അഹമ്മദ് അലി റഹ്മുല്ല അത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ ചെറുതാണ് ഞാനുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രകാശം പരത്തി പല സ്ഥലത്തേക്കും എത്തി 
ഇതേ ആശയത്തിൽ ഇതേ കുർബാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ഈ തൗഹീദിന്റെയും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പള്ളികൾ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ പള്ളികൾ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം പരന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇത്രയും ആയി എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത കാലത്ത് കാണാൻ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ അത് ഓർക്കുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അധ്വാനിച്ചവർക്കും സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്തവർക്കും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു സുഭാനുഭവത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നിവിടെ പള്ളി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കലക്ഷൻ നടത്തും അതിന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ വരുമാനം കുറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ വരവിന്റെ കുറവും ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി നാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും നൽകുന്ന പോലെ ഈ പള്ളിക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരു മഹാമാരി എന്ന നിലയിൽ ഈ കൊറോണ വ്യാപിച്ചപ്പോഴ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ പള്ളികളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം അത് എനിക്ക് കൊറോണ വരില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച അടുത്ത കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ വേറൊരാൾക്ക് കൊറോണ പോണത് എന്റെ അടുത്ത് കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര പാലിക്കണം നിസ്സാരമായി കാണരുത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും അള്ളാഹുവിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നുപോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു നാം പാലിക്കാറാണ് ഞങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും അള്ളാഹുവിൽ നീ ദൂരീകരിച്ച കരേണമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നീ മഹത്വർക്ക് നൽകി അള്ളാഹുമാഹുമുസ്ലിമീനവൽമുസ്ലിമാൻ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا حذاب النار وصلى الله على نبينا محمد